வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு முக்கியமான தலைப்பில் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஆகிறதுக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த தலைப்பு அப்போ ஐடி ப்ரொஃபஷனல்னா என்ன இது ஐடி ப்ரொஃபஷனல் ஐடி ஜாப் ரெண்டு ஒன்று தானா இதையெல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு வார்த்தை இருக்குது ஐடியில் ஜாப் கிடைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஐடியில் ஐடி ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது ஜாப் அப்படிங்கிறது ப்ரொஃபஷன் இல்லை ப்ரொஃபஷ்னல் அப்படின்னு சொல்கிறது ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிறது தொழில் ஜாப் அப்படிங்கிறது வேலை இப்போ ஐடியில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு ஐடியை என்னுடைய தொழிலாக மாற்றிக்கிறது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமானது ஏன் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஐடியில் வேலை தேடி வரீங்க அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் நீங்கள் வேறு ஒருத்தர் எனக்கு வேலை கொடுப்பார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புக்குள்ளே போயிடுறீங்க அப்போ ஒருத்தர் வேலை கொடுக்கணும் நீங்கள் அந்த வேலை உங்களுக்கு கிடைக்கணும் இப்படி எதிர்பார்க்கும்போது உங்கள் லைஃப் இன்னொரு ஒரு கார்பரேட்டையோ இன்னொரு ஒரு கம்பெனியவோ டிபெண்ட் பண்ணி போயிடுது அப்போ அந்த கம்பெனி டெக்னாலஜி மாறும்போது இல்லை ஐடியோட ட்ரெண்டு மாறும்போது ஃபயரிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான அந்த கம்பெனியோட சில முடிவுகள் நம்ம வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது போல் ஆயிடுது அப்போ முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது ஐடி துறைக்குள்ளே போகணுமா நான் ஐடியில் வேலை தேடக்கூடாது நான் வந்து ஐடி ஜாப் தேடக்கூடாது ஐடி ப்ரொஃபஷ்னலாக நான் மாறணும் அப்போ ஐடி ப்ரொஃபஷ்னலாக மாறுறதுக்கு நான் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் படிச்சுருக்கணும் எனக்கு எத்தனை வயசு ஆகிருக்கணும் இதையெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் ஒருத்தர் ஐடி ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக அவருடைய வயதோ அவருடைய படிப்போ எந்த ஒரு தடையும் இல்லை யார் வேணாலும் ஐடி ப்ரொஃபஷ்னலாக மாறலாம் அப்போ ஐடி ப்ரொஃபஷ்னலாக மாறினதுனா என்னங்க ப்ரொஃபஷனுங்கிறது நான் முன்னாடியே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி அது ஒரு தொழில் எப்படி சமைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தொழில் படம் வரைகிறதுங்கிறது ஒரு தொழில் நடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு தொழிலோ அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷன் அது ஒரு தொழில் அந்த தொழில் எந்த தொழிலையும் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு என்ன வேணும் சரிதான் நீங்கள் யோசிக்கிறது எந்த தொழிலையும் ஜெயிக்கணுமா அந்த தொழிலில் ஆர்வமும் அந்த ஆர்வத்துக்கான நேரமும் நம்ம ஒதுக்கணும் இது ரெண்டையும் ஒதுக்கினாலே ஒருத்தர் ஐடி ப்ரொஃபஷ்னலாக மாறிட முடியும் அப்போ ஐடி ப்ரொஃபஷ்னலாக மாறுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச இல்லை நாங்கள் என்னென்னலாம் செஞ்சுட்டு இருந்தனோ அந்த வழிகளை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதில் உங்களுக்கு எது எதெல்லாம் பொருந்துமோ நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் அடையணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கு ஒதுக்குங்க ஒருத்தர் பாடி பில்டர் நல்ல பாடி கொண்டு வரணும்னு நினச்சாருனா தினமும் ஜிம்முக்கு போகணும் இல்லையா அப்போ ஐடி ப்ரொஃபஷ்னல் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா தினமும் ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் நீங்கள் ஐடிக்குன்னு நேரம் ஒதுக்குங்க அந்த நேரத்தில் இன்டர்நெட்டை ரொம்ப யூடியூப் மாதிரி இல்லை டக் டக் கோ கூகுள் மாதிரியான சர்ச் இன்ஜினை நல்லா பயன்படுத்துங்க நீங்கள் என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை பற்றி சும்மா நேரம் கிடைக்கும் போது பொழுது போகாமல் சும்மா தேடிக்கிட்டே இருங்க அது மட்டுமே போதும் அதுக்கப்புறமா தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் நான் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத கொண்டு வாங்க செந்தமிழும் நான் பழக்கம் அப்போ நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா போதும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் எந்த பைசாவும் செலவு பண்ணிட வேண்டாம் இன்டர்நெட் மூலமாகவே எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி யூடியூப்லேயே நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரியான சேனல்ஸ்லலாம் இருந்து நிறைய கண்டென்ட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது சரிங்க நான் ஐடிக்குள்ளே எதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஐடி துறையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது நெட்ஒர்க்கிங்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது சிஸ்டம் அட்மின் ஒரு ஏரியா இருக்குது ப்ரோக்ராமிங்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது டெஸ்டிங்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது இன்னும் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டென்ட் ரைட்டிங்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இப்படி இந்த ஃபீல்டில் எது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டு இன்னும் ப்ரோக்ராமிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஸ்கிரிப்டிங் நாலேஜ் சிஸ்டம் அட்மின் சர்வர் அட்மின் ஆகிறதுக்கு ஸ்கிரிப்டிங் நாலேஜ் தனியாக இருக்குது வெப் டிசைனிங்னு ஒரு ஏரியா தனியாக இருக்குது ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ் வெப் டெவலப்மெண்ட்னு ஒரு ஏரியா பிஹெச்பி ஜாவா டாட் நெட் இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ் எல்லாம் வச்சு வெப் டெவலப்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை நான் வந்து சொந்த காலில் நிற்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டெவலப்பர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அது தனியாக மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் தனியாக இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய துறைகள் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு எந்த துறை பிடிச்சது அப்படிங்கிறத முதல்ல முடிவு பண்ணுங்கள் அது பற்றி தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் எந்த பைசாவும் செலவு பண்ணாமல் உங்கள் நேரத்தையும் உங்களுடைய ஆர்வத்தையும் அதில் செலவு பண்ணுங்கள் அப்படி தேட ஆரம்பித்து முதல்ல என்ன படிக்கணுங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்படி படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் கார்பரேட்ஸ் என்னென்னலாம் கையில் வச்சுருந்தாங
அது ஓப்பன் சோர்ஸா இப்ப உங்களுக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னா பைத்தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு இன்டர்நெட்ல தேடி பாருங்க ஜாவா ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு தேடி பாருங்க இப்படி ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னாலஜி ஓப்பன் சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல் எது வேணாலும் படிக்கலாம் ஏன்னா அது படித்தா அதெல்லாம் கம்யூனிட்டி சமூகங்கள் நிறைய டெவலப்பர்ஸ் சேர்ந்து பண்ணுறது அதனால் அதுக்கு பெரும்பாலும் அவை அழியவே அழியாது கார்பரேட்ஸ் பண்ணுறதுனா கார்பரேட்ஸை நம்பி நம்ம ஒரு டூலை செலக்ட் பண்ணுறதோ ஒரு லாங்குவேஜை செலக்ட் பண்ணுறதோ ரிஸ்க் எப்படி ரிஸ்க்னு சொல்கிறோன்னா விஷுவல் பேசிக் அப்படின்னு முன்னாடி ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தது மைக்ரோசாஃப்ட் கொண்டு வந்தாங்க இன்றைக்கி அந்த லாங்குவேஜை விஷுவல் பேசிக்கை மைக்ரோசாஃப்டே சப்போர்ட் பண்ணலை அப்போ அது படித்தவங்களுக்கெல்லாம் வேலை இல்லாமல் போயிடும் இதே மாதிரி மெயின் ஃப்ரேம்ஸ்னு ஒன்று இப்போவும் இருக்குது ஐபிஎம்மோடது ஆனால் இன்றைக்கி பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மெயின் ஃப்ரேம்ஸ் படித்தவங்கெல்லாம் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி ஐரோப்பான்னு வெளிநாடுகளுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகளை கொடுத்த ஒரு லாங்குவேஜ் இன்றைக்கி அதுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது ஃப்ரெஷருக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அந்த மெயின் ஃப்ரேம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஜாவா பைத்தான்னு மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் கார்பரேட்ஸை நம்பி உங்களுடைய லாங்குவேஜையோ டூலையோ தேர்ந்தெடுக்காதீங்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய முதல் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக அது ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கணும் அப்போது ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கிறதுல பேசிக் எல்லாம் முதல்ல நல்லா கற்றுக்கணும் பேசிக் எல்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயம் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு அதை எப்படி நான் செஞ்சு பார்க்குறது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் ஜாவாவோ பைத்தான் மாதிரியான லாங்குவேஜஸோ படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஒரு சின்ன கேல்குலேட்டர் ரெண்டு நம்பரை கொடுத்து கூட்டுறது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி கேல்குலேட்டர் அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன் முதல்ல உங்கள் சிஸ்டமில் உட்காந்து செஞ்சு பாருங்கள் அது செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த லெவலில் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி நான் இன்வால்வ் ஆகிறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அப்போ பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுறதுனா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை ஒரு பிகினர் தொடக்க கட்டத்தில் இருக்கிற உங்களால் கண்டிப்பாக தனியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அவ்வளோ கோடிங்கையும் அவ்வளோ ப்ரோக்ராமிங்கையும் உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் கேள்விக்குறி தான் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கிட் ஹப் அப்படிங்கிற மாதிரியான வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ முதல்ல வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னு இன்டர்நெட்டில் போய் தேடி பாருங்கள் கிட் ஹப் டாட் காம் அப்படிங்கிற சைட்டுக்கு போய் அதில் ஒரு யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த மாதிரியான ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஜாவாவா பைத்தானா ஜாவா ஸ்கிரிப்டா என்ன லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லாங்குவேஜுக்கான ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்டெல்லாம் அதில் தேடுங்க அந்த ப்ராஜெக்டெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் மிஷினில் முதல்ல கொண்டு வாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் அதில் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் உங்களால் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதையெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட மிஷினை விண்டோஸ்லேருந்து லினக்ஸுக்கு மாற்றிக்கோங்க அதில் ரெண்டு மூணு நன்மைகள் இருக்குது எல்லா கம்பெனிஸும் அவங்களோட சர்வர் எல்லாம் வந்து லினக்ஸில் தான் வச்சுருப்பாங்க இன்னொன்று விண்டோஸில் கற்றுக்கிறத விட ஒரு பிகினர் லினக்ஸில் இப்போ லினக்ஸுமே ரொம்ப ஈஸியாக மின்ட் லினக்ஸ் மின்ட் லினக்ஸ் உபுன் டூ இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த மாதிரியான முதல்ல லினக்ஸை முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அது இன் லினக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுல இருக்கிற இன்னொரு ஒரு ப்ராஃபிட் லினக்ஸில் வைரஸ் வரவே வராது அதனால் நம்ம மிஷினில் வைரஸ் வந்துருமோ அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய தேவையும் கிடையாது இந்த மாதிரியான சில வேறு சில நன்மைகளும் இருக்குது அதையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கிட்டப் மாதிரியான சைட்ஸ்லேருந்து குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து சின்ன சின்ன மாற்றங்களை உங்களால் கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் சரி இதில் எனக்கு சந்தேகம் வருது எனக்கு லினக்ஸ் நான் படிச்சுட்ருக்கேன் எனக்கு சந்தேகம் வருது நான் ஜாவா படிச்சுட்ருக்கேன் எனக்கு சந்தேகம் வருது பைத்தான் படிச்சுட்ருக்கேன் எனக்கு சந்தேகம் வருது இந்த சந்தேகங்களெல்லாம் நான் யார்கிட்ட போய் கேட்குறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸே இல்லையே இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்டெல்லாம் போய் கேட்டால் அவங்களுக்கும் ஏன் அளவு தானே அறிவு இருக்கும் நான் அவங்கக்கிட்ட போய் எப்படி கேட்குறது இந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ரொம்ப நியாயம் அதுக்காக மீட் அப் டாட் காம் இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பெரும்பாலான தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு நல்ல மாநிலத்தில் பெரும்பாலான ஊருங்களில் லினக்ஸ் யூசர்ஸ் குரூப் அப்படின்னு எல்யூஜி அப்படின்லாம் வச்சுருக்காங்க ஜிஎல்யூஜி அப்படின்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதையும் நீங்கள் தேடி பார்க்கலாம் இல்லை மீட் அப் டாட் காமில் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அக்கௌண்ட் கூட தேவையில்லை மீட் அப் டாட் காமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த வாரம் பைத்தான் பற்றி எங்கே பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜாவா பற்றி எங்கே பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் லினக்ஸ் பற்றி எங்கே பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு தேடினீங்கன்னா வார வாரம் சனி ஞாயிறு நிறைய இலவச
ஒவ்வொரு குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்டாக நான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை ஃப்ரீலான்சர் ஆகணும்னா ஃப்ரீலான்சர் ஆகிக்கலாம் இல்லை நான் போய் வேலை தேடுறனே கொஞ்ச நாள் வந்து ஒரு கார்பரேட் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குது எல்லோரும் இந்த சி இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற சீனியர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க எப்படி வேலை செய்கிறாங்க ஒரு ரியல் ப்ராஜெக்ட் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சென்னைக்கோ பெங்களூருக்கோ வந்து வேலை தேடி பாருங்க அப்படி வேலை தேடும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் மறந்துட கூடாத ஒரு விஷயம் உங்கள் ரெஸ்யூம் சும்மா இருக்கக்கூடாது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மே மாதம் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வேலை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்கக்கூடாதுன்னா அடுத்த கேள்வி நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் படிச்சிருக்கீங்க மே மாதம் படிச்சிருக்கீங்க அப்போ இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சும்மா தானே இருக்கீங்க சும்மா இருக்கிற உங்களுக்கு நாங்கள் ஏன் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துடும் அப்போ இல்லை சார் கடைசி நாலு மாதத்தில் நான் இந்தந்த மினி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இதோட கோடெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட எடுத்து சொல்லலாம் அப்போது வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் மாதம் மாதம் உங்களோட ரெசியூம் உங்களோட வெயிட்டேஜ் வந்து கூடிக்கிட்டே இருக்கணும் மொத மாதம் படித்து முடித்த மொத மாதம் வேலை தேடுறீங்களா நீங்கள் ஃப்ரெஷர் ஒரு மாதம் கழித்து வேலை தேடுறீங்களா சார் எனக்கு ஒரு மாதம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மாதம் கழித்து வேலை தேடுறீங்களா எனக்கு ரெண்டு மாதம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்படி சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு வருஷமாக வேலையே கிடைக்கலையா கவலையே இல்லை நான் ஒரு வருஷம் இத்தனை ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இப்போ என்னை நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ட்ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய இடத்துக்குள்ள உங்களை வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இதை தாண்டி இல்லையே எனக்கு வந்து இன்னொருத்தருடைய உதவி தேவைப்படுது நான் வந்து நான் வந்து சரியாக ஒரு விஷயத்த செய்ய மாட்டேன் இப்போது ஆரம்பிப்பேன் ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாளே விட்டுருவேன் இந்த மாதிரியான மனநிலையில் இருந்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸை போய் பாருங்கள் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸை போய் பார்க்கும்போதும் எனக்கு வேலை கிடச்சிருமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஏன் கேட்காதீங்கன்னா கண்டிப்பாக இவ்வளோ பெரிய படிப்பு படிச்சிருக்கிற ஒருத்தருக்கு எப்படி வேலை கிடைக்காமல் போகும் வேலை கிடச்சிருமா அப்படிங்கிற கேள்வி யார் கேட்கணும் எட்டாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கேன் பத்தாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கேன் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வேலை கிடச்சிருமான்னா பரவாயில்ல நம்ம பிஎஸ்சி படிச்சிருக்கோம் பிசிஏ படிச்சிருக்கோம் பிஇ படிச்சிருக்கோம் இவ்வளோ பெரிய படிப்பு படிச்சுட்டு எனக்கு வேலை கிடச்சிருமா அப்படிங்கிற கேள்வியே நம்ம படிப்பு மேலே இருக்கிற கேள்வி இல்லை நம்முடைய நம்ம மேலே நமக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை மேலே இருக்கிற கேள்வி அப்போ எனக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியை விட்டுட்டு நான் உங்கள் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு வந்தால் என்னை ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உங்கள் ட்ரைனர்ஸை வச்சு என்னை ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கைட் பண்ணுவீங்களா ஏன்னா இப்போ எனக்கு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதை வச்சு நானே வேலை தடிக்கிடுவேன் அப்படின்னு தைரியமாக பேசுங்க அந்த ட்ரைனர்ஸ்ட்ட கோர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடியே மனசு விட்டு பேசுங்க எனக்கு இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் கைட் பண்ணுவீங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு தேவைப்பட்டால் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட்ஸுக்கு போங்க அப்படி இல்லைனா சொந்தமாகவே படிக்கலாம் அந்தளவு இன்டர்நெட்டில் அவ்வளோ வசதிகளும் இருக்குது இதையெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்கிறத முடிவு பண்ணுங்கள் அதுக்கேற்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை முதல்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அதில் ப்ரோக்ராமிங்கோ இல்லை ஸ்கிரிப்டிங்கோ இல்லை என்ன வேணுமோ அதை கற்றுக்கோங்க அதை கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அதில் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் பெரிய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு கிட்டப் டாட் காம் மாதிரியான சைட்ஸுக்கு போங்க நிறைய டெக்னிக்கல் குரூப்ஸ் கூட இந்த ஜிஎல்யூஜி மாதிரி எஃப்எஸ்எஃப்டிஎன் மாதிரி கனியம் மாதிரி குரூப்ஸ் கூட கான்டாக்டில் இருங்க அது போக தேவைப்பட்டால் மற்றவங்களோட ஹெல்ப்பை கேட்டு பாருங்கள் இவ்வளவும் செஞ்சாலே போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஐடி ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் மாற முடியும் இப்படி ஐடி ப்ரொஃபஷனலாக மாறுற ஒருத்தருக்கு அவர் என்ன படிச்சிருந்தாலும் சரி அவர் பெட்ரோலியம் படிச்சிருந்தாலும் சரி ஆட்டோமொபைல் படிச்சிருந்தாலும் சரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தாவது வருஷம் படிச்சிருந்தாலும் சரி பன்னெண்டாவது வருஷம் படிச்சிருந்தாலும் சரி அவர் என்ன படிச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு எத்தனை வயசு அவர் ஏன் இவ்வளோ வருஷமாக ஐடியில் இல்லை ஏன் இந்த படிப்பு படிக்கலை இந்த எந்த கேள்வியும் உங்களுக்கு தடங்களாக இருக்காது உங்கள் லைஃப்பை முடிவு பண்ண போகிறது உங்களுடைய ஆர்வமும் உங்களுடைய நேரமும் தானே தவிர உங்களுடைய படிப்பு இல்லை படிப்பை இந்த ஃபீல்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத நிறைய பேர் நிறைய காலேஜ் ட்ராப் அவுட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டீவ் ஜாப்ஸாக இருக்கட்டும் பில் கேட்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபேஸ்புக் ஓனராக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் காலேஜ் ட்ராப் அவுட்ஸே வந்து பெரிய பெரிய ஆளுங்களாக கொடிகட்டி பறக்கிற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் அதில் நம்ம பெரிய ஆளாக இருமாட்டோமா என்ன துணிஞ்சு இறங்குங்க வெற்றி நிச்சயம் நன்றி வணக்கம்